Seðlabankar Bandaríkjan og Evrópu hafa hækkað vexti meira en í áraraðir. Yfir menn bankana segja meira í aðsíði til að halda aftur að verbólgu. Gert er ráð fyrir rýflegri stýrivaksta hækkun hér á landi í næstu viku. Hlutabrefi í líftækni fyrirtækinu Alvotech voru tekin til viðskipta í nastak kaupetlinni í New York í dag. Stopnandi fyrirtæki sinn spýst við örum vexti en segir að meginhluti starfseminnar verði áfram á Íslandi. Handverksbrukhús mega selja framleyslu sína beint til viðskiptavinna og verði ekki lengur háð því að komast með vörur inn í vínbúðir. Alþingi samþykti lög þess efnis í gær. Paolo Macchiarini fekk í morgun skilorsbundin dómi í Svíþjóð fyrir að græða plastbarka í mann að nöðsynjalösu. Læknir segir dómin sína að hægt sé að gera hvað sem er við dauðvona fólk. Gummi og bensín líkt liggur yfir akurriði þar sem öll helstu trillitæki landsins koma saman hinni árlegu bíladagar hófust í kvöld. Gott kvöld, stórar fjármálastofnanir hækka nú vexti meira en sérstifur í langan tíma. Bandaríski Sellabankinn tilkynnti í gæru mestu vaksta hækkunina í einu skrefi í hartnær 30 ár. Sérfræðingur segir það segir mikla hættu á kreppu þegar vaksta hækkanirnar fara að hafa áhrif. Efnaðsvarfur heimsins eru víðsjárverðari en þær hafa verið í langan tíma vegna stríðsins í Úkrainu. Það hefur leitt af sér verðhækkanir á hrávörur og olíu sem hafa aukið verðbólguna í heiminum. Stæstu fjármálastofnanir heimsins hafa brugðist við þessu með því að hækka vexti og það meira en sést hefur lengi. Evrópski sæðlabankin tilkynnti í síðustu viku um 0,25 prósentustiga vaxtahækkun. Það hljómar kannski ekki mikið en eru samt stór tíðindi að sem bankin hefur ekki hækkað vexti í ellefu ár. Vextirnir eru almennt undir einu prósenti en eru nokkuð misjafnir innan bankans. Fórstjóri bankans segir aðra eins hækkun framundan í júli. Looking further ahead, we expect to raise the key ECB interest rates again in September. Ástæðan er verðbólgan sem mælist rúm 8% á svæði bankans en verðbólgumarkmiðið er 2%. Í gær hækkaði sæðla banki bandaríkina sína vexti um 0,75 prósentustig. Þetta er mesta vaxtahækkunin í einu skrefi þar í tæp 30 ár. Vextirnir verða 1,5 til 1,75 prósent. Þar er nú mesta verðbólga í 40 ár, 8,6 prósent. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. The more the Federal Reserve raises interest rates, uh, the more of a headwind that's going to be on the economy, and that will increase the risk of either a sharp slowdown or an outright recession. Í dag hækkaði svo Englandsbanki sína vexti um 0,25 prósentustig upp í 1,25 prósent. Svo háir hafa vextirnir ekki verið þar í 13 ár. Þetta er fimmta vaxtahækkunin í röð í Bretlandi. Bæði Íslandsbanki og Landsbankin spá því að Sellabanki Íslands hækki stýrivextum 0,75 prósentustu í næstu viku. Næsta vaxtaákvörðun er á miðvikudaginn og hafa stýrivextir hækkað jafnt og þétt frá því að þeir náðu lágmarki í fyrravór Síðast um 1 prósentustig í mars. Stýrivextir eru nú 3,75 prósent. Spárnar eru byggðar á hækkun heismarkaðsverðs á hrávöru sem hefur skilað sér í aukinni verðbólgu í helstu viðskiptalöndum og sem fyrr hækkun húsnæðisverð innan lands. Maria, Sigrún, þú hefur verið að skoða þessi máli í dag allar þessar vaksta hækkanir, bæði hérna heima og erlendis. Þetta er ekkert sem er að koma nýtt sérstaklega óvart í ljósi tíðinda á undanfarinu vikna? Nei, því miður er í raun ekki. Og sjá nú hvernig stærstu sælabankur heimsúrinn allir eru að reyna að hemja verðbólgunum með því að hækka stýrivexti sína. Og við horfumst bara í augu við þá ísköldu staðurinda að verðbólga hefur ekki verið hærri hér á landi í 12 ár og horfumnar eru bara frekar dökkar að mati hagspekinga. Og þetta kemur náttúrulega það sem gerir þetta ennþá svona erfiðar allt saman er stríði í Úkrainu og það hefur valdið þessu miklu hækkunum á hráfurum og það var nú hátt fyrir en sem dæmi þá hefur verið á sólblóma olíu sem er mjög mikilvæg í mörg matvæli hún hefur hækkað um 74 prósent á 12 mánuðum og 60 prósent af henni kemur einmitt frá Úkrainu og Rússlandi en þessi tvö lönd eru líka með stærstu framlenda kveitis og saminu þjóðnir þær hafa lýst yfir þungu máukjum og óttast að fátækt og hungursneið komið til með að aukast. 
uh, og, og fólk sem að horfir fram á hækkun á þessum helstu maturu flokkum á bilinu 20-60 prósent á kannski síðustu þremur mánuðum, það er mjög alvarlegt fyrir, þa, alvarlegt fyrir þá sem að kannski eiga vart til nýfs og skeðar. En hvað með aðra frávur? Hafa það hrakkað jafnmikið? Já, já, við höfum til þess aðfungið byggingariðnæði, það stál og timbur hefur hækkað gríðalega um 10 prósenta og sami með eldsnittið og sem dæmi þá er nú bara kollegi okkar að segja hérna frá því áðan hann lendi fyrst að skipti því að, að ná ekki að fylla bílinn fyrir 20.000 króna hámarkseimild sem er til að fylla tanka á eldsnitti þannig að þetta er bara gjörbreytt staða sem við horfumst í augu við en um, hækkun á matvörum, sökum hækkunar á ráfur er kannski ekki komin inn í smáververð og við rættum í dag við Björn Haugsson, hagfræng, hann, hann telur að verða á ráfurinni sjálfur sér kannski í vissu hámarki núna en hún eigi þá eftir að skila sér í rauninni til okkar sem neytenda. Við skulum heyra hvað hann sagði. Heilt yfir held ég að flestar hækkarinnar séu örugglega komna fram og veist það svona til lengri tíma litið þá er framleiðslukostnaði miklu lægri heldur en markasverðin eru þannig að þau hafa farið langt upp fyrir framleiðslukostnað þannig að það snýst meira um svona að koma hlutunum á markaðin og bara svona skamtíma eftirspurt sem er umfram hvað er í búði. Þetta er náttúrulega ágefni og sérstæðlega kannski fyrir fátækar lönd sem hafa kannski vall efni á þessum verðhækkunum. Þetta er náttúrulega vissulega ágefni og fyrir verðbólgu allt það. En þú veist, það er, það er mikið að þessum verðhækkunum eru komnar fram. Þetta er ekki, þú veist, ef að horfur verðin núna síðustu daga á kannski viku, þá er þetta ekkert ennþá að hækka. Þú veist, þetta er búið að jafna sig og Marti búið að lækka niður aftur. Svo tekur bara svo lækkuna tíma til að koma aftur inn í, sko. Þú veist, þannig að það sem er komið núna til Íslands, það er kannski að byggja á gömlum verði. Við erum að koma út úr COVID og dettum svo í þetta stríðsástand þannig að þetta er svona mörgu leiti bara, þú veist, það, það býr til svona mikla sveiflur í verðanum, sko. Ástandið er náttúrulega, getur við allavega vestna mikið meira þannig séð, nema að bónar allavega ekki. Alvarlegt umferðarslís varð vestan kúðafljóts rétt fyrir klukkan fjögur í dag. Tveir bílar og gagstæðum áttum með þrjá innanbós að rákust saman. Þyrla landhengiskæstunar var kölluð út og kom til móts við sjúkrabíl sem flutti einn hinn að slösuðu. Í tilkynningu lögreglunar og suðurlandi segir að rannsókn munni taka einhver tíma en rannsóknanefnd samgöngustlýsa og tæknideild lögreglunar og höfuborgarsvæðinu koma einnig að rannsókstlýsins. Alvótekk, líftækni fyrirtæki sem var stopnað hér á landi fyrir nýja árum var sett á nastak hlutabriða markaðin í New York í dag. Íslenskir og alþjóðlegir fjárfestar hafa komið með meira en 22 miljarða króna sem nýtt hlutafía inn í fyrirtækið. Það var stórstund fyrir aðstandendur alvótekki í nastak kaupöllin í New York í dag í morgun að staðatíma þegar Robert Westman opnaði markaðin þar sem hlutabrif alvótekk ganga nú kaupum og sölum. Þetta var í raun og veru bara ólýsanlegt, algjörlega ólýsanlegt. Þetta er búið að vinna þessi mörg ár og þetta vissu við og ég vissi því að vaknaði morgun að nú væri stundu komin en þegar maður stendur upp á sviðinu og ítir á bjöllunna, þetta er eðla bara ólýsanlegt. Skráning alvótekka á nastakmarkaðin er mikil viðurkenning á starfi fyrirtækisins, segir Robert. Fyrst og fremst er þetta bara enn einn áfangin í okkar löngu vegferð og við erum auðvitað byrjuð eins og kannski menn vita að setja fyrstu lífin á markað og þetta mun auðvitað hjálpa okkur að fjármagna bæði þróunarverkefni og koma fleiri lífum á markað í framtíð. Í tengslum við skráninguna á nastak hafa Íslenskir og alþjóðlegir fjárfestar komið með nýtt hlutafé að andverið næstum 23 miljarða króna. Robert býst við örum vexti næstu árin en segir að megin hluti stásemennar verði áfram á Íslandi. Það er engi plönum annað en að halda fram byggjað upp á Íslandi og, og hérna Við erum afkast að getur til að sinna öllum mörgum í heiminum til 2030. Við sennla 2025-2026 þurfum að fara að huga að þá stækkunum. Við stækkuðum á Íslandi eins og veist í vatsmýrinni og, og, og þá þarf að huga bara hvort við fáum nýja lóði í vatsmýrinni og halda áfram að stækka. Handverksbrukhús fagnaði dag að alþingi samþýtti í gærkvöld að þau með ég selja vöru sína beint til neytenda. Þetta getur orðið liftistöng fyrir bjórferðamennsku því áður mátti aðeins kaupa bjór til þess að drekka á staðnum. Handverksbrukhúsum hefur fjölgað á síðustu árum og er hún út 25 slík í samtökum íslenskra handverksbrukhúsa. Í gamla kaupfélaginu á Borgarfyrði Eistra er nýjasta brukhús landsins kent við KHB kaupfélag hér að spúa. 
þar fagna menn breytingunni. Þetta breytir því náttúrulega að aðgengi fólks að bjórnum eru betra, myndi ég segja, og það getur nálgast alla vörunar beint frá framleiðenda og það er það sem skiptir miklu máli fyrir, fyrir okkur hérna allavega, það er langt að fara í, í vinbúð og, og ég stíka getur fólk nálgast alla vörulínuna. Þeir sem koma í handverksbrukkhús hafa kannski ekki treyst sér til að drekka einn af hverri tegund á staðnum og hefur langað að hafa með sér óopnaðan bjór. Nú er það leifilegt og ekki þarf lengur að senda fólk í vinbúðina þar sem kannski aðeins hluti framleiðslunar fæst. Jó, það er smá ferli að komast inn þar og, og fara á prufu sölu og reynslu flokk og það tekur allt sem tíma og eins líka voru að koma nýja reglur hjá vínbúinu varðandi inntöku á nýjum vörum þetta mikið framleitt að handverksbjóri í dag og þetta hjálpar allt til að geta séð um sér sjálfur maður segja. Í KHB Brukkhúsi er líka ölstofa í ný uppgerðu húsinu sem er frá 1897. Þar eru einnig framleitar tvær tegundir af landa og gin, en frumvarpið heimilar líka beina sölu á ákveðnu magni af sterku áfengi, beint frá brukkhúsum. Já, vissulega hjálpar þetta alltaf að geta selt hlutina sjálfur og gert þetta sjálfur og, og hérna, þannig að það mun klálega hjálpa til en, en það mun ekkert rugga markana mikið held ég en það er lítil framleiðsla hjá okkur handverks brukkhúsum. Ítalski skurlæknurinn Paul og Macchiarini var í morgun dæmdur í skilorsbundið fangelsi fyrir að valda sjúklingi óþarfa skaða með plastbarka í græðslu. Hann var sýknaður á samskonar ákæru gagvart tveimur öðrum sjúklingum. Macchiarini var ákærður fyrir að hafa miðstyrmt þremur sjúklingum með því að græða í þá plastbarka í aðgerðum á Karolínska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi á árunum 2011 og 12. Þessi aðferð var á sínum tíma kynnt sem tímamót í læknavísundum en annað kom í ljós. Allir sjúklingarnir eru látnir. Í dómi hérastómsins í Solna segir að í tveimur aðgerðunum hafi yngripið verið fórsvaranlegt. Þar á meðal í aðgerðinni á Ande Marian Beyene sem tveir íslenskir læknar tóku þátt í. Í þriðja tilvikinu þar sem sjúklingurinn var kona frá Tyrklandi hafi gagnið sem þessi ígræðsla átti hugsanlega að gera ekki vegið nægilega á móti áhættunni sem henni fyldi. Vi har bedömt och där delar vi åklagarens uppfattning att de här ingreppen de har inte skett i överensstämmelse med, med vetenskap och beprövad erfarenhet. Där är åt vid reynslu från tveimur fyrri aðgerðum. Machiarini var med þessu talin hafa valdið sjúklingnum skada. Han fekk aðeins skilorðsbundin dóm sem þýðir að dómurinn verður endurskoðaður ef hann brýtur aftur af sér innan tveggja ára. Læknar hafa líst yfir vonbriðum með dómin. Paul Macarini sá við det tilfelli að man kan gjøre hva som helst med en människa som kommer dø om seks månader. Og det har han bevisat. Nu har de här patienterna kanske dött om fem år. Men han har bevisat at det finns ju en juridisk, så du kan kjøre det, det finns en juridisk ingemannsland där du får gjøre i princip vad du vill med en patient som har en cancerdiagnos. Ekki er ljóst hvort dómnum verður áfriðið. Hittabylgjur sumarsins eru óvenju snemma á ferðinni í vesturhluta Evrópu í ár. Á Spáni hefur hittin víða verið um 40 gráður í vikunni, bæði Spánverjum og ferðamönnum til ama. Sumir eru þó ánægði með sólskinu. Í matri í Töfuborg Spánar er hittin 8 til 14 gráðum hærri en vanalega í júni. Samkvæmt veðurspáni nær hittabylgjan hámarki í lok vikunar. Not, not very well, we have lots of naps and pool time. Uh, lots of fizzy drinks and cold water, um, but it's, we're not used to this heat. At home it's like 15 degrees, so yeah, we've got lots of sun cream on. La verdad que lo estoy llevando muy bien porque yo me bajo así con mis amigos, el calor es bueno, te, te trae vitamina D y lo llevamos bien. Ekki hefur verið svo heitt í fyrri hluta júni á Spáni síðan árið 1981. Muy mal. Muy mal. Mucho calor, un aficiante y, y eso que no llegamos a julio. Skóaraldar loga í Kataloniu í leita, þar sem nær þúsund hektara lands hafa brunnið. Ekki hefur þurft að rýma svæðið. Miklum hlýindum er spáð í Fraklandi fram yfir helgi og allt að 38 gráðum í París á laugardag. Uh, 47, 47 degrés. Ah, oui, ça chauffe beaucoup plus que, que l'air. Á hjúkrunarheimili í Oxitenn í Fraklandi fylgist fólk vel með veðurspánni 
og gerir það sem það getur í baróttinu við hita. Og aftur heim, landsmenn geta í ár loks fagnað þjóðhæfti að degi í stórum hópum eftir tveggja ára COVID-lía. Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er í miðborginni. Kristín, eru komnar skrýtingar og annað sem að tilheyrir fyrir 17. júni hjá tíðhæfðin? Já, hér allan að blakt er íslenski fánin hérna á ljósastörum í lækjagötunni og skrúðgangan hún mun lappa hérna, hún gengur frá Hallgrímskirkjunni og hérna eftir lækjagötunni og þess að taka þátt í henni mun hún sjá heldur betur breytingu hérna því að þetta hús hér sem að var nú bara höli krossöðaplötum í einhver fjögur ár er bara lágsins orði sýnilegt og það er ekki bara hérna í lækjagötunni sem er breyting því að fólk sem að leggur leið sinnum Austurvöll mun líka sjá gamla landsímareitin heldur betur hafa tekið stakkaskiptum en við viljum að sveita hvað er að gerast hérna á morgun, Guðmundur hvað er svona getur að fara í stikla á stóri yfir það skemmtilegast á morgun? Já, og það verður ímislegt í gangi á 7. júni við byrjum á Austurvelli það sem að verður hátíðar aðtöp klukkan 11 og verður send út í beitni á rúf svo verður daskra og víða um borgina það verður í grafavogi, breyðholti klambratúni og svo verður stór hátíðan í hljómskólagarði með tónlingum og fleirum en ég mæli með að fólk byrja að fara í skrúðgönguna á Hallgrímskirkju það sem að verður búið að hanna sérstakt tröll sem mun leiða þetta á samt lúðrasveit en þið getið kynnt ykkur þetta nánar allt á 17. júni.is Eitthvað fyrir alla og það sem að flesta langar náttúrulega að vita er þar að mæta á stuttarmaból eða er það regkapan Elinbjörg, hvernig viðrar að landsmenn á morgun? Það verður mjög klassísk rigning um allt land maður segja morgun, þannig að ég myndi fara í regnfötin yfir stuttarmabólin og jafnvel föðurlandið undir sumarkjólin Þetta er bara svona viðsvör á landinu þannig? Já, það er kannski svona síst rigning hér allra síðst og á síðvesturlandi sko síðdegis á morgun en rigningu er sérlega allstæðar í fyrramálið en tals verður rigning og köld norðanátt bæði norðanlands og austan og hiti svona kannski sjö til tíu stig. Ekki mjög heitt en það er samt um að gera að vera bara svolítið peppu fyrir þessu bara með fánaðan og kandiflósin og bara hip hip í bí, jæ! Það er allt á morgun. Já, takk. Takk kjærlega fyrir það, Kristín, í miðbænum. Köld norðanáttraði Elinbjörg fyrir norðan og við ætlum einmitt að fara þangað núna því að þjóðháttið bílaáhuga fólks á Íslandi hófst á akveriði þegar að hinnir árlegu bílardagar voru settir. Gestur á háttiðinni segir hátt bensín vegg seinni tíma vandamál. Þið finna angan af brendu gummi, bílabóni og bensíni á akurir í dag því nú er hátíð í bæ. Hjá sumum að minnsta kosti. Þetta er búið að vera upp á selgi mín bara segir mann eftir minnast við því. Þetta er meira sagði því að vera að segja ekki vinnur í gegnum tíðina þá hef ég alltaf sagt sko ég er alltaf í frí í vikuna sem bílabæður eru. Þú hittar svo morgum af fólki sem enskar bílar. Þetta er við eitt pont og það gefur að upp og spella og spyrja um bílar og svona. Þetta er bara algjör ásvöldi fyrir eitthvað bíla á að menn. Já, það er rétt. Ég ætla ekki að trubla það, farðu að gefa honum að geta. Á, það er ekki að prófa það. Já, það virðist vera gaman að keira hratt og brenna gummíi. En þegar líterinn af bensinni er komin yfir 350 krónur, þá kostar það sitt. Það er ekki orðið heldur dýrt. Hugsa maður ekki um það sem maður skemmti sér? Nei. Þetta er eins og á kvöldinu maður á barinn. Maður hugsar ekki hvað maður reyðir. Það er bara sinni tíma hausverkur. En það er ekki nóg að það sé kraftur, kerrurnar þurfa líka að líta vel út. Þeir eru ekki alltaf skemmtir að vera á hennum bíl. Já, það skiptir engum alveg hvaða dag það er. Nei. Þú veist eða þokkalegum tími í þetta, veist þú ert farin að pússa þetta með tambursta? Já. Er þetta ekki bölva fyllir í það? Á kvöldi, þetta fylgi það ekki alltaf. Er þetta ekki bara eins og þjóðatið? Jú, þetta er bara þjóðatið eitthvað. Já, þetta er bara eins og þjóðatið nokkar. Það er ekki allir jafn hrifnir af hátíðinni því henni hafa stundum fyllt læti, bæði í fólki og bílum. Viktor hefur ekki miklar ágjör á því. Það er ekki alltaf eitthverjir sem er á móti öllu. Það er ekki bara eins og út um allt. Að því er ekki að hlusta á það? Nei. Ef við myndum hlusta á það alltaf, þá væri mann alltaf einhver þunglindi heima hjá sér. Keftir í hinnum ímsu greinum á hátíðinni en það er málmanna að mesta stemmingin sé þegar keftir í hinnum svokallaða drifti. Drift er sem þannig að þið keira á hverjum hring fram hjá keilum á sem mestri ferð með aldrei keira beint, verða bara hlið með dekkin alveg í nýgandi spóli allan tíman Já og svo sem tekst það best hann vinnur Það er ekki bara að sína mér hvernig drift er það? Ég veit það ekki upp það Í 
Í kastljósi kvöldsins verður meðal annars fjallað um rammáætlun sem var samþýkt á Alþingi í gær. Gestir verða Guðlaugu Þór Þórðarsson um hverju sráðra og Þórgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði við reisnar. Einnig verður rætt við tónlistarmannin Emilíunu Torrini. Hún heldur tónleika hér á landi á sunnudaginn. Og Þórkjöll Gunnar Sigurbjörsson ætlar að segja okkur núna hvað er helst í íþjóttafréttum kvöldsins. Verðlaunafé hækkar mikið og greiðslur til félaga leikmanna verða teknar upp í tengslum við EM kvenna í fótbolta í sumar. Mikill munur er þó enn á EM karla og kvenna. Helma Björg Björstóttir sundkona gerði það gott á HM fallara í dag. Kilfingar sem farnir eru yfir á elli vafgólfmóta rauðuna umdeldu eru meðal keppenda að opna bandariska mestaramótunum sem hófst í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í fréttunni hjá okkur í kvöld að seðlabanka, bandaríkjana og Evrópa hafa hækkað vexti meira enn í áraraðir. Í viðmenn bankana segja meira í aðsíi til að halda aftur að verðbólgu. Gert er ráð fyrir rýflegri stýrivaksta hækkun hér á landi í næstu viku. Hlutabrefi í líftækni fyrirtækinu Alvotek voru tekin til viðskipta í Nasdaq um kauphellinni í Nói Jörg í dag. Stopnandi fyrirtækisins býst við örum vexti en segir að megin hluti starfseminnar verði áfram á Íslandi. Handverksbrugghús meiga selja framleiðstu sína bynt til viðskiptavina og verði ekki lengur háð því að komast með vöru sínar inn í vinnbúðir. Alþingi samþýttu lög þess efnis í gæði. Paolo Macchiarini fekk í morgun skilóspundin dómi í Svíþjóð fyrir að græða plastbarka í mann að nöðsynja lausu. Læknir segir dóminn sína að ekki sé að ekki sé hægt að gera hvað sem er við dauðvana fólk. Gummi og bensínlíkt leggur yfir akureyri þar sem öll helstu trillitæki landsins koma saman hinni árlegu bílatar hófust í kvöld. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn okkar rúpunktur hann er uppfærður allan sólarhingin, alltaf nýja fréttir að finnast þar. Og við minnum líka á rúvappi fyrir svona snjalltæki þar sem að má fylgjast með dagskrá okkar, fréttum og öðru fullt af efni sem að þar er aðgengilegt. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl. Á rúf í kvöld. Feneja tvíjaringurinn 2022 er samantekt á umfjöldun menningarinnar um þennan stærsta myndlistaviðburð í heimi. Haltu mér, sleftu mér er rómantið.